Welcome to Concept Clarity. We are going to discuss ratio and proportion. This is the part two. I request you to please watch the previous part so that you understand in continuity. Next, the important announcement is if you want the full channel access that is Merchant of Venice, Tempest, Bio, and History Civics, then you have to pay rupees one one nine per month. For that, click on the join button, and the link of the join button is given in the description box of this video. Also, don't forget to follow us on Insta and Facebook for daily updates. So let's start. लिसन देखिए हम प्रीवियसली अभी रेशन प्रपोर्शन के काफी क्वेश्चन कर पाए हैं और हमने काफी अच्छे समझने की कोशिश करी थी बट एक आपके रिवीजन के लिए हम लोग पहले एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अच्छा है मुझसे कहा गया है कि वर्क डन बाय एक्स माइनस थ्री मेन ओके इन इज डन इन टू एक्स प्लस वन डेज ठीक है तो ये मुझसे कहा गया है ओके okay, और उसके बाद मुझसे सेम कहा गया है एंड द वर्क डन बाय टू एक्स प्लस वन मैन इन एक्स प्लस फोर डेज ठीक है तो मुझसे कहा गया और कहा गया है कि ये जो काम करते हैं उसका रेशियो हमें दिया हुआ है थ्री इज टू टेन का अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स की एक्स एक्चुअल में है क्या वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सो लेट मी रिपीट द क्वेश्चन फॉर यू दैट द वर्क डन बाय एक्स माइनस थ्री मैन इज टू एक्स प्लस वन डेज एंड द वर्क डन बाय टू एक्स प्लस वन मैन इन एक्स प्लस फोर डेज इज इन द रेशियो थ्री इज टू टेन फाइन द वैल्यू ऑफ एक्स दिस इज अटू थाउजेंड टेन आर्स बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन सो दिस इज वेरी इजी ओके सो फॉर दैट लेट से फॉर यू हैव टू राइट सम लाइन क्योंकि ऐसे नहीं कि आप एकदम शुरू हो जाओ एक लाइन लिख देना क्या कहते हैं कि लेट से एक्स मैन डू द वर्क डू एक्स या फिर ऐसे कह सकते हैं एक्स मैन डू अ वर्क इन डे अ वर्क इन डेज गिवस वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऐसे कह सकते हैं कि मतलब अगर एक्स मैन कुछ दिन काम करें या एक दिन काम करें तो हमें इतनी यूनिट्स मिलती हैं तो और हमें क्या मिलता है मतलब फिर ऐसे तो मिलता है इन द रेशियो ये हमें रेशियो देते हैं इन यूनिट्स को हम रेशियो कह सकते हैं सो सिंपली वॉट वी हैव टू डू एक्स माइनस थ्री इन टू नंबर ऑफ डेज एक्स प्लस टू टू एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन इन टू एक्स प्लस फोर जो उनके डेज हैं क्या हम उन्हें कह दें कि ये इस रेशियो में इनका वर्क का आउटपुट आता है थ्री इज टू टेन अब क्या करना है जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालनी है बेसिकली हमें दिया हुआ था कि अगर इतने मैन इतने दिन काम करेंगे तो ये उनको वर्क मिलेगा सेम इन द दिस वे दिस दिस नंबर ऑफ डेज तो फिर टेन मिलेगा तो अब हमने क्या करना है बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और हमें आंसर मिल जाएगा सो इट विल बी टेन एक्स माइनस थर्टी इधर कर लीजिए और उसके बाद इधर 2x एक्स प्लस वन ठीक है 2x एक्स प्लस वन इधर ले लीजिए और इधर जब इसको इक्वल ले जाएंगे 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें टेक इट टू द आर एच एस इट विल बी प्लस वन है यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6x एक्स प्लस थ्री और इधर आपको मिलेगा कितना x प्लस फोर अब इसको भी और ओपन करेंगे तो इनडायरेक्टली मैं सॉल्व करा हुआ है मैंने तो ये हो जाएगा 6x x इज द आंसर x की वैल्यू आएगी 6 या x की वैल्यू आएगी 1 बाई टू ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक है इसको सॉल्व करेगा कुछ नहीं था मैंने खाली आपको मेन जो स्टेप्स है वो बता दी बाकी तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और सॉल्व करना है दैट्स इनफ आज जो मेरा मेन टॉपिक था इस वीडियो बनाने का अब हम उस पर बात करते हैं देखिए रेशियो क्या होता है कभी इंक्रीज भी हो सकता है या कभी डिक्रीज भी हो सकता है क्योंकि रेशियो इज अ क्वान्टिटी इट कैन इंक्रीज ऑल्सो इट कैन डिक्रीज ऑल्सो कभी जैसे मान लीजिए कि हमसे कहा गया था प्राइस ऑफ द आर्टिकल था वो ट्वेंटी रुपीज था पर क्या हुआ इट अगेन रेस टू ट्वेंटी फोर ठीक है तो हमसे अगर पूछा जाए तो फिर क्या कहते हैं क्या रेशियो में वो इंक्रीज हुआ है तो उसका क्या फॉर्मूला क्या होता है ओरिजिनल प्राइस अपॉन फिर उसके बाद इंक्रीज प्राइस तो वॉट विल बी इट ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी फोर सो रेशियो क्या आएगा फाइव इज टू सिक्स दे बेवर रेशियो दैट इज फाइव इज टू सिक्स एंड इन द सेम वे अगर हम कहें कि पहले उसका ट्वेंटी फोर था और उसका डिक्रीज हो गया ट्वेंटी हो गया ये एक सिनेरियो है कि पहले इंक्रीज हो रहा है इट इज इंक्रीजिंग इन द सेकेंड सिनेरियो द प्राइस इज डिक्रीजिंग ओके तो प्राइस डिक्रीज हुआ है क्या हुआ है प्राइस डिक्रीज तो फिर क्या करेंगे इसमें भी सेम रहेगा तो ओरिजिनल प्राइस अपॉन इंक्रीज या फिर डिक्रीज प्राइस कुछ भी कह दीजिए इट सेम तो इट विल बी अबाउट ओरिजिनल प्राइस तो क्या था पहले हमारा इट वॉज ट्वेंटी फोर और फिर हमें क्या मिला डिक्रीज प्राइस सो द रेशियो कम्स आउट टू बी सिक्स इज टू फाइव अब क्या हुआ रेशियो हमारा बढ़ गया क्यों क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर था वो छोटा हो गया इस समय इट गॉट डिक्रीज सो अगर अब मैं आपसे नॉर्मल बात करूं तो हमें एक जनरल फॉर्मूला क्या मिलेगा जनरल फॉर्मूला में ये मिलेगा इसमें अगर इन दोनों को सिनेरियोस को देखें कि हमारा रेशियो क्या रहता है 
ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल टू या तो इंक्रीज प्राइस या फिर हम लोग कह सकते हैं डिक्रीज प्राइस और उसके बाद द प्राइस या फिर द रेशियो दैट इट बेस और वो रेशियो हमें एग्जाम में दिया जाता है तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला रहता है कभी अगर इंक्रीज और डिक्रीज का आएगा मैं इसके ऊपर आपको भी सम करके दिखाती हूँ लेट्स ट्राई आउट फ्यू सम्स सो ये हमारा बेसिक रहता है नाउ लेट्स वर्क आउट विद फॉर्मूला के आखिर फॉर्मूले से कैसे सम सॉल्व होंगे सो आइए अब स्टार्ट करते हैं मुझसे कहा गया है कि एक एयरलाइन कंपनी थी एंड द एयरलाइन कंपनी जर्नी ऑफ एन एयरलाइनर वॉज इंक्रीज इन द रेशियो फाइव इज टू सेवन सो इधर मैं ब्रैकेट में देती हूँ इट वॉज इंक्रीज ठीक है द कॉस्ट ऑफ द टिकट बिकेम क्या कहा गया है द कॉस्ट ऑफ द टिकट नाउ बिकेम रुपीज फोर वन फोर टू वन तो हमसे कहा गया है फाइंड द इंक्रीज इन फेयर कि कितना इंक्रीज हुआ है हमें ये फाइंड आउट करना है तो इट्स वेरी इजी अब देखिए मैं जस्ट चेंज द इंक फॉर द बेटर विजिबिलिटी ऑफ द सोल्यूशन अब देखिए हमें क्या करना है सिंपल है आप देख सकते हैं हमें इस समय दिया हुआ है एक तो रेशियो पहले आप लिख दीजिए एग्जाम में जिस तरह से हम एग्जाम में करेंगे रेशियो हमें दिया हुआ है हमें इंक्रीज या फिर इंक्रीज प्राइस दिया हुआ है दैट इज वन फोर टू वन और हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है ओके okay, अब हमें क्या करना है फॉर्मूला अप्लाई ओपी ओरिजिनल प्राइस इज द रेशियो टू द इंक्रीज प्राइस इज इक्वल टू द रेशियो दैट इज गिवेन तो अब हमें ओरिजिनल प्राइस मान लीजिए मैंने एक्स ले लिया इज टू वन फोर टू वन और ये हमें फाइव इज टू सेवन का रेशियो दिया हुआ है अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स तो एक्स अपॉन वन फोर टू वन अपॉन फाइव इज टू सेवन तो हम लोग इसको डायरेक्टली इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू फाइव इंटू फोर वन फोर टू वन अपॉन सेवन सो ये डायरेक्टली कट हो जाएगा दैट इज सेवन टू द सेवन सेवन फोर्टीन एंड दैट्स थ्री सो इतना क्या आएगा प्राइस वन जीरो वन फाइव सो वन जीरो वन फाइव इज द आंसर ओके वन जीरो इट्स सॉरी वन जीरो वन फाइव इज द आंसर ये हमें x मिला है पर हमसे मेन बात पूछी गई थी कि फाइन द इंक्रीज इन फेयर तो इंक्रीज कितना हो जाएगा इंक्रीज माइनस ओरिजिनल तो कितना हो गया सो दैट विल बी वन फोर टू वन माइनस वन जीरो वन फाइव सो ये आपका फोर जीरो सिक्स रुपीज इंक्रीज हुए हैं फेयर में दैट सेट ये एक अच्छा क्वेश्चन है ये आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स वाले में तो आई थिंक यू शुड गिव अ प्रैक्टिस टू इट ओके द नेक्स्ट सम्स कम्स आउट टू बी एक अच्छा सम है ये भी इसको देखिएगा नेक्स्ट सम है कि हमें कहा गया है इफ ए अपॉन बी प्लस सी बी अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस ए एंड इट इज गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो हमसे कहा गया है शो दैट ईच गिवन रेशियो इज इक्वल टू माइनस वन कि ईच रेशियो जो हमें है ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस वन मैंने सबको शो करना है कि माइनस वन है ये भी बहुत ईजी है इसको देखिएगा देखिए सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सिंस इट इज गिवन कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो तो क्या हम ऐसे ले सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी हाँ ले सकते हैं क्यों नहीं और सिमिलरली देखिए एक मैंने ये डिराइव करा अब मैं दूसरा डिराइव करूंगी कि बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए ये कि हमें मिल गया अब एक और चाहिए तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी ये हमें तीन इक्वेशन हमें मिल गई अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे ठीक है अब इनकी वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखिए a प्लस ए अपॉन बी अपॉन सी इज इक्वल टू अब हमें दिया हुआ है सिंपल अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं इसकी वैल्यू यही सकते हैं कि a तो a ही लिख लेंगे इसको वी कैन री राइट दिस एज b प्लस सी हमें क्या दिया हुआ है हमने भी निकाला है माइनस ए तो माइनस ए तो माइनस वन हो जाएगा तो हमें मिल गया ए प्लस बी अपॉन सी बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए इन द सिमिलर वे हम लोग b अपॉन सी प्लस ए को भी तो इन द फॉर्म ऑफ लिख सकते हैं b अपॉन माइनस बी ये हमने अभी तो यहाँ पे कैलकुलेट करा है कि a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी तो वही मैंने वैल्यू पुट कर दी तो इट कम्स आउट टू बी माइनस वन तो ये हमारा प्रूव हो गया अब नेक्स्ट एक और ले लो कि c अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल हम लोग उसको रीराइट कर सकते हैं c अपॉन माइनस सी क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे फाइंड आउट करा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी हाँ तो ये माइनस वन आ गया तो मतलब हमें मिल गया कि ईच रेशियो बेस टू माइनस वन ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी पूछा जाता है क्योंकि इसमें आपको ये था कि आपको इस कंडीशन को अप्लाई करना सीखना था कि मैं आखिर इस कंडीशन को किस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये ईच रेशियो बेस अ माइनस वन या इट इक्वल टू माइनस वन ये काफी अच्छा था अब एक और क्वेश्चन करते हैं दिस इज ऑल्सो ईजी हमसे कहा गया है यही रेशियो वाला क्वेश्चन है इसमें भी सेम है कि ए अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी ठीक है और अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी आर नॉट इन द रेशियो 
और या फिर a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो तो अब हमसे कहा गया शो दैट ईच रेशियो गिवस अ रेशियो ऑफ वन बाई टू अब हमें बताना है कि वन बाई टू का रेशियो देता है ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि जब सिंपल कि जब टू या फिर टू और मोर देन टू मोर देन टू मोर देन टू रेशियोज जब एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो फिर क्या होता है कि जो उनके रेशियो का जो सम होता है ना वो इक्वल होता है जैसे ए अगर मान लीजिए ए प्लस बी है तो जैसे ए है ए अपॉन बी और सी अपॉन डी तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी इनका भी रेशियो सेम ही होगा जो ए इस टू बी का है या सी इस टू डी का है ठीक है ये एक फॉर्मूला होता है या फिर एक प्रॉपर्टी होती है और इन द सेम वे कि अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ तो अगर वो दो या दो से ज्यादा रेशियो अगर एक दूसरे के रेशियो में आ रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि इनका रेशियो जो होगा वो इनके सम्स के बराबर भी होता है तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस ई तो मतलब ये जो रेशियो ई इस टू एफ है वही रेशियो ये ए ये भी बेयर करेगा जो इनके सम्स हैं ठीक है ये एक प्रॉपर्टी थी ठीक है तो इसको हम कहते हैं कि इनके सम ऑफ एंटीडोट्स और फिर सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट्स ये दोनों सेम होते हैं अब देखो अब मैं इसको सम में कैसे अप्लाई करती हूँ जस्ट सी हाउ आई अप्लाई दिस इन द सम इन द सम कैसे अप्लाई होगा ये देखना अब जैसे ये ये ना हमें ये देना है मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाती हूँ सम को ये रहा तो अब हमें दिया हुआ है कि ये ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू सिंपल बी अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी अब देखना अब हमें इसको सम में निकाल लेंगे इसको हम लोग इक्वल लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन और ये क्या हो जाएगा बी प्लस सी और ये सी और फिर इसको भी प्लस कर दो तो ये क्या हो जाएगा सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी तो अब क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी प्लस सी और ये क्या हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी सो ये क्या आ गया ये कैंसिल हो गया सो इट कम्स आउट टू बी वन बाई टू तो हमने प्रूफ कर दिया कि एवरी रेशियो ये क्या आ जाएंगे देखिए फिर हम सिंपली लिख सकते हैं ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन बाई टू बी अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू वन बाई टू सी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू वन बाई टू हमने डायरेक्टली लिख दिया एक ही बार में सो so, इस तरीके से भी कई क्वेश्चन आ जाता है कि आपको बस यही याद रखना पड़ेगा कि जब टू और मोर देन रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर देन द सम ऑफ देर डिनोमिनेटर्स इज टू द सम ऑफ देर डिनोमिनेटर्स ऑल्सो बेयर द सेम रेशियो ये एक प्रॉपर्टी थी जो हमने आज याद करी है होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो फाइनली गो एंड सब्सक्राइब टू द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड टू द कोड इफेक्टिवली चैनल थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो